హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్ ఈ రోజు నేను చేయబోతున్న రెసిపీ ఒక హెల్దీ రెసిపీ అండి అదేంటంటే రాగి చపాతి దీనినే రాగి రోటీ అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ మెథడ్లో ఈ రాగి చపాతీని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చో మీకు చూపిస్తాను ముందుగా ఈ రాగి చపాతీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దామా మరి ముందుగా రెండు కప్పుల రాగి పిండిని తీసుకోవాలండి ఇది టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న నాలుగు పచ్చిమిర్చి వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ఒకటి మీడియం సైజ్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఒక రెమ్మ కరివేపాకు తీసుకొని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కొత్తిమీరను కూడా కొద్దిగా తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ రుచికి సరిపడా హాట్ వాటర్ ఒక కప్పు తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాము ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ముందుగా రాగి పిండిని వేసేద్దాము రాగి పిండిని వేసిన తర్వాత ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు కొత్తిమీరను వేసేసుకుందాము అదేవిధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకున్నటువంటి ఈ పేస్ట్ని కూడా వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా మనము చక్కగా కలిపేసుకుందామండి చేతితో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా హాట్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ మనము పిండిని బాగా కలుపుకోవాలండి మనం చపాతీకి ఏ విధంగా కలుపుతామో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి మరీ మెత్తగా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా ఈ విధంగా స్మూత్గా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా పిండినంతా కూడా ముద్దగా కలిపిన తర్వాత ఈ పిండినంతా కూడా మనము నాలుగు భాగాలుగా చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక కాటన్ క్లాత్ని తీసుకొని వాటర్లో ముంచి ఈ వాటర్ని అంతా కూడా బాగా పిండేసి ఈ కాటన్ క్లాత్ని ఒక చపాతీ పీట పైన పరుచుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కాటన్ క్లాత్ పైన రాగి పిండి ముద్దను ఒకటి తీసుకొని చేతితో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ మరొక చేతిని సపోర్ట్ తీసుకుంటూ మనం రౌండ్ షేప్లో వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా చేసుకోవాలండి దీనిని మనం చపాతీ కర్రతో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసాం కాబట్టి అంత నీట్గా రాదు అందువల్ల నేను చేతితో ఈ విధంగా మీకు సింపుల్ మెథడ్లో చూపిస్తున్నాను మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చండి ఒకటి కనుక మీరు ట్రై చేస్తే మిగతా అవన్నీ కూడా మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయకుండా కూడా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చండి కానీ వీటిని వేయడం వల్ల మనకి చపాతి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చాలా టేస్టీగా స్పైసీగా ఉంటుంది చూడండి మనకి చపాతి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఒక దోశ తవ్వాని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ దోశ తవ్వా పైన వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసి అంతా కూడా అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ తవ్వా పైన ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న రాగి చపాతీని జాగ్రత్తగా వేసేసుకోండి మనం కాటన్ క్లాత్ పైన చేసాం కాబట్టి ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు అండి క్లాత్ను మన చేతిలోకి తీసేసుకొని ఈ విధంగా వేసేసుకోవచ్చు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ రాగి చపాతీలోని వాటర్ అంతా కూడా చక్కగా మనకి ఆవిరైపోతూ ఉంది కదా ఈ విధంగా ఈ చపాతీలోని వాటర్ అంతా కూడా ఆవిరైపోయిన తర్వాత ఈ చపాతీ పైన వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ని మనము అప్లై చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేయకుండా కూడా మనము చపాతీని ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి కానీ ఆయిల్ వేయడం వల్ల మనం ఇందులో వేసిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా మనకి చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయి ఈ విధంగా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే గోధుమ పిండి చపాతీల కంటే కూడా ఈ చపాతీలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి కొద్దిగా టైం ఎక్కువగానే పడుతుంది కానీ ఈ చపాతీలను మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మనకి చపాతీ రెడీ అయిపోయింది వెంటనే ఈ చపాతీలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము మిగతా చపాతీలను కూడా ఇదే విధంగా మనము ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాము చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఈ రాగి చపాతీలను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఈ చపాతీలను మనము డైరెక్ట్గా తినేయచ్చండి ఎందుకంటే ఈ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగులుతూ మనకి స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి లేదా పప్పు లేదా కర్రీ లాంటి వాటిలో కూడా తీసుకోవచ్చండి చాలా హెల్దీ అండి ఇవి మనం వీక్లీ టూ టైమ్స్ కనుక ఈ విధంగా రాగి చపాతీ చేసుకొని తిన్నట్లయితే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి